अब पड़ेंगे फटके क्या झूठ बोला तूने आज तक आज तेरे से सारा साचा का मुगलवा के रहेंगे अरे क्या मुगलवा के रहेंगे ससुरा कितना झूठ बोलता है तू चल पिट गयो आज तो बिल्लू बेटा मार मार के आज तुम्हारा खून निकाल देंगे हम तुम्हारी और ये क्या कहा जमीन पे मैं तो है नौटंकी करना है एकदम भौकाल मचा दो समझ के बताओ बताओ बे माय गॉड ये चौथा कह दिया जो सीधा हॉस्पिटल जाएगा सही अभी सचमुच क्यों मार रही हो तुम्हें पुष्पा जी ने काटा है क्या तो तुम ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो सच शुरू हो जा बताते हो कि नहीं बताते हो नहीं तो मेरा हाथ तोड़ दिया पागल समझते हो क्या पुलिस को मेरे काका डाके डाले किस किस को लूटा संतु हाँ जी मैडम वोट लिखो आके लिखो बयान लिखो पेन कहा है अब तुम्हारी सेवा शराफत से आज तक जो जो गैर कानूनी काम किए ना सब उगल डालो वरना भगवान कसम ऐसी मार मारेंगे तुम्हें कि तुम्हारे मुंह से एक ही बात निकलेगी और वो है कि दरोगा जी देखे तो बहुत लेकिन तुमसा नहीं देखा क्या समझिए खाने कमाने लायक नहीं छोड़ेंगे तुम्हें बताओ अब बताओ सारा सच नहीं बताइएगा अच्छा चीते दरवाजा खोल देखो ये ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो होनी एक मिनट लॉकअप में अगर किसी ने हमारे क्लाइंट को छुआ तो उसकी सात पुष्टों को जेल की हवा खिलाएंगे कानूनन थैंक यू मिस्टर जगन्नाथ आई एम सो ग्लैड टू सी यू यूर डोंट वरी मैडम अच्छा तो आप लोग हमें ये बताइएगा कि इस थाने का इंचार्ज कौन है फिलहाल तो हम ही है बताइए अच्छा तो मैडम आप हैं तो ये लीजिए हमारे क्लाइंट का बेल पेपर फटाफट उसे रिहा कर दीजिए कानूनन इसमें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भैया और वो ये है कि ये बेल आप लाए हैं आज की और आपके मैडम के खिलाफ चार्जशीट बनेगी शाम को तो ये बेल हुई तब तक के लिए खराब कानूनन तो आप एक काम कीजिए तो आप इसे लेके जाइए अपने घर और कल फिर आइए कानूनन फिर समझते हैं अच्छा तो मैडम जी आप ऐसे आ रहे हैं मैडम आपको पता है ना कि आपने लॉकअप में किसको डाला है बारह घंटे के अंदर अगर आपने इनको कोर्ट में नहीं पेश किया या नहीं छोड़ा तो बारह घंटे के बाद आपके थाने के बाहर लोकल मीडिया की भीड़ सामाजिक कार्यकर्ताओं का रेला इनके प्रशंसकों का उग्र प्रदर्शन और आम जनता का गुस्सा धमकी नहीं दे रहे मैडम कानून सॉरी मैडम बस बारह घंटे आते हैं इन सब का पुलिंदा बनाने चलिए जरा घूम कर आते हैं हमने पहले ही कहा था कि ये तरीका ठीक नहीं है अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो गई तो औरत सच में हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है और खासकर तब जब वैसे ही हम सब पर तीस दिनों में थाना बंद होने की तलवार लटकी हुई है हम इस तरह का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते हम कानून के दायरे के बाहर नहीं जा सकते मैडम सर एक यहाँ पे सिग्नेचर कर दो क्या है ये हमारा बायोडाटा है मैडम है ना कि यहाँ पे नौकरी छोड़ने के बाद कहीं तो पानी पड़ेगी ना तो आपके सिग्नेचर लगेंगे और ये दो क्यों है वो एक हमारो और एक रिलैक्स टीता फिलहाल इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल हम केस सॉल्व करेंगे पर मैडम सर उसके लिए हमें कन्फेशन तो चाहिए होगा ना बिल्कुल चाहिए वो भी बारह घंटों के अंदर अंदर 
क्योंकि लीगली इससे ज्यादा हम उसे रोक कर नहीं रख सकते कन्फेशन तो चाहिए लेकिन इस तरह कि वो खुद अपनी मर्जी से कन्फेस करे बिना किसी जोर जबरदस्ती के अभी कैसे संभव है मैडम ऐसी चालाक औरत भला अपना खुद जुर्म कैसे कबूल कर सके मैडम जी आप एक काम करो ना यहाँ पे साइन कर ही दो फिलहाल करेगी अर्चना नागर कन्फेस तो करेगी तजुर्बा कहता है हमारा कि घी निकालने के लिए उंगली हमेशा टेढ़ी नहीं करनी पड़ती कभी कभी घी गर्म करने से भी काम चल जाता है वाह एक प्लान है हमारे दिमाग में अगर आप लोग साथ दें तो हम अर्चना नागर का कन्फेशन निकलवा सकते हैं बताइए मैडम सर हम सब आपके साथ हैं लगता तो नहीं है आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाइएगा पर ठीक है ट्राई करके देख लो हमारा का है हम तो ड्यूटी पर हैं मन हो ना हो फर्ज है ऑर्डर फॉलो करना बताइए मैडम सर का करना है एक मिनट मैडम सर मैं पुष्पा जी को बुला लेती हूँ नहीं नहीं पुष्पा जी नहीं हमने जानबूझकर पुष्पा जी को आज यहाँ नहीं बुलाया सच तो ये है कि पुष्पा जी हमारे प्लान की मेन कैरेक्टर है उन्हीं के जरिए निकलेगा अर्चना नागर का कन्फेशन अरे मैडम सर किसके चक्कर में पड़ रही हैं आप पुष्पा जी ओवर एक्टिंग की सुनामी है वो एक बार उठेंगी ना सारा किया तरह बहा कर लेकर जाएंगी बता रहे पुष्पा जी मैडम सर पुष्पा जी नहीं अब साइन साइन अरे काकी अरे नहीं नहीं तुम्हारे भविष्य के काज ही सोच रहे थे रिलैक्स पुष्पा जी ओवर एक्टिंग ना करें इसलिए उन्हें इस प्लान के बारे में नहीं बता रहे लेकिन मैडम सर पुष्पा जी ने कोई गड़बड़ कर दी तो हमारी तो होने वाली नौकरी भी गई ना गड़बड़ तो तब होगी ना जब पुष्पा जी को हम कुछ भी पता चलने देंगे तैयार हैं आप लोग okay, हाँ पुष्पा जी अरे हाँ सच में अरे हाँ भाई हाँ लेकिन पुष्पा जी अब देखो एक मिनट एक मिनट क्या हो गया भाई क्यों आप सब लोग हमारा नाम लेकर इतने हैरान हैं पुष्पा जी अच्छा लगा ये सुनकर मतलब सस्पेंड होने वाली है क्या पुष्पा जी आप भी कितनी भोली बन रही हैं लेकिन यहाँ सबको सब कुछ पता है अरे तो हमें भी पता चलवाइए ना पुष्पा जी आपने ना छुपाने की बहुत कोशिश की लेकिन अब तो आप पकड़ी गई हैं अरे क्या कह रही हैं आप मैडम सर कौन सी खुशखबरी है क्या है जरा हमें भी बताइए आप एक काम करिए आप आकर बैठिए आप बैठिए कुर्सी लाओ कुर्सी लाओ आप बैठिए अरे आप पहले इतमान से बैठिए बैठ तो जाइए आराम से बैठिए 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 आप शर्मा रही है ना चलिए हम ही बता देते हैं जैसे हमें सबकी एनुअल हेल्थ रिपोर्ट मिली हम तो बहुत खुश हो गए मुबारक हूँ पुष्पा जी आप माँ बनने वाली है हम माँ बनने वाले हैं ये क्या कह रही हैं हम हम माँ बनने वाले हैं जी ये कैसे हो सकता है हम कैसे माँ बन सकते हैं पुष्पा जी बैठी बैठी आप रिलैक्स कीजिए क्या पुष्पा जी जैसे बाकी सब बनते हैं वैसे नहीं नहीं आप समझ नहीं रही हैं आम आम तौर पर पत्नी अपने पति से माँ बनती है ना तो हम कैसे माँ बन सकते हैं हमारे पति को तो गुजरे हुए आठ साल हो गए ऐसा वन वे हो सकता है क्या पति नहीं है ऊपर बताया क्यों नहीं पूछा नहीं मैडम सर देखो ये भी मुंह फेर रही है बाप कहा से लाया मैडम सर आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया कहा है बाप बैठी बैठी आप पुष्पा जी अब देखिए हम हम समझ सकते हैं आप भी एक महिला हैं इतने सालों से अकेली हैं आपके भी कुछ अरमान होंगे इच्छाएं होंगी तो ऐसे में हो जाता है ना तो हो गया होगा नो no प्रॉब्लम अरे नहीं नहीं मैडम सर देखिए अब माँ बनने का एक प्रोसीजर तो होता ही है ना मगर मुद्दा ये है कि बच्चा अगर है तो बाप कहाँ है पुष्पा जी अब तो आप बता ही दीजिए हम निकाह करवा देंगे निकाह ये क्या कह रही है आप मैडम सर अब निकाह कहाँ से आ गया बीच में ये क्या क्या बोल रही हैं आप? क्या है ना पुष्पा जी ये क्या बात कर रही हैं आप? बाप है? 
मुबारक हो इनको प्लान पता हो तो नहीं तो फिर ये कई बात की मुबारकबाद दे रहे हैं अरे हमको कौन मालूम है कहीं पुष्पा जी सर मैडम सर ये नवाब अजहर मसूद इस हवेली के मालिक आदाब 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 नवाब साहब आप पुष्पा जी को मुबारकबाद नहीं देंगे अरे जरूर देंगे भाई आपको भी देंगे और पुष्पा जी को भी देंगे बधाई हो मोटर वहाँ अरे भाई जैसे ये खुशखबरी सुनी हाँ हमें तो यकीन ही नहीं आया कि ये भी हो सकता है इस उम्र में मौज तो सच्ची में लग रहा है तो मारेंगे क्या बताए हम तो बस थी थी हो गए अच्छा तो वो आप है जी हाँ यही तो बच्चे के बाप है बाप अरे भाई किसका बाप किसका बच्चा मुबारक हो नवाब साहब अबे तू चुप कर डंडा लगाऊंगा नहीं तो आ। अरे नवाब साहब आप भी कमाल करते हैं खुद ही मुबारकबाद देने आए और खुद ही पूछ रहे हैं कि कौन सा बच्चा अरे भाई खुशखबरी तो हम जाने की देने आए थे नहीं नहीं आने की देने आए थे अरे नहीं भाई जाने की देने आए थे ये थाना बंद हो रहा है ना अच्छा है जान जूती इस थाने से अब कोई नया किराएदार ढूंढेंगे जो वक्त में हमको किराया देगा बस उसी की मुबारकबाद देने आए थे अब ये, ये बच्चा कहाँ से आ गया बीच में आया नहीं है लाया गया है अब मुबारक हो नवाब साहब अब एटी टूब कर दंडे खाएगा नहीं तो अरे लाया कौन आप ही लाए हैं हम आप ही आते थे ना हर महीने थाने का किराया मांगने अरे आते थे पर मिलता कहाँ था जब भी आते थे कोई ना कोई नवाबी शरबत साथ लाते थे ये हाँ, लाते तो थे अब भी भी है वो खुद भी पीते थे पुष्पा जी को भी पिलाते थे तो नवाब साहब क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसे ही किसी बरसात की रात में जज्बात बह गए एहसास जा गए अकल बेगानी हो गई और जवानी दीवानी हो गई तुम चुप रहो अरे मोहतरबा क्या बोल रही है आप मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ी गलत फहमी सी है रही है गौर से देखो आदमी है लहराती पतंग सी है रखी है कौन सी दिशा में जाके कट के गिरेगी या वो खुद को ना पता ये बच्चा को बाप ना हो सके उम्र तो देखो आदमी की अरे मियाँ जबान संभाल कर बात करो अपनी उम्र जरूर हो गई है या दाश कमजोर हो गई है पर आप कह रहे हो तो हो सकता है अरे हम नवाबों पर तो ऐसे हसीन इल्जाम लगते ही रहते हैं क्या कहती है मोहतरमा अब गौर से सुनो हमारी बात 16 शादियां हो चुकी हैं हमारी और 25 लड़के हैं जो हमारी जायदाद के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं अगर जो इनसे हमें एक और बेटा हो गया ना तो खून खराबा हो जाएगा नहीं नहीं हम ये रिस्क नहीं ले सकते हाँ लड़की होने की गारंटी होती तो बेगम के तौर पे इन्हें हम तस्लीम करते पर मजबूर हैं चांस नहीं ले सकते हमें माफ कीजिए खुदा हाफिज नवाब सब एक मिनट एक मिनट लड़की भी तो हो सकती है ना अरे तो शर्मा थे पे लड़की हो तो बताइएगा ये थाना आपका मेरी जायदाद आपकी हम आपके ये सारी दौलत आपकी ये नवाब अजहर की जुबान है खुदा हाफिज चलो भैया जी आ, कैसे मुंह दिखाएंगी आप अरे बाकी सब का छोड़िए अपने बेटे को कैसे मुंह दिखाएंगी आप करिश्मा सिंह जी आप इतना नेगेटिव क्यों हो रही हैं? हो जाता है हो गया अरे हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि अगर लड़की नहीं हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना फिर लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगी ये अब पता कैसे चलेगा कि लड़का है या लड़की हेलो अम्मा तुम्हारी बधाई की तो ऐसी की तैसी रख फोन रख चलिए आप चलिए पुष्पा जी ओ संभाल के अच्छा हुआ सन तू तू ने बचा लिया वरना हम अभी फिसल जाते कितना फस लोगे पुष्पा जी रिलैक्स कीजिए आप आप आराम से चलिए चलिए कोई बात नहीं ना आप कुछ कर थोड़ी सकते पुष्पा जी आप आप यहाँ बैठिए बैठिए 
पुष्पा जी अब जो होना था वो तो हो गया ना कुछ कर थोड़ी सकते हैं कहाँ हुआ है संतु अभी तो और कितने महीने बाकी हैं ये बदनामी झेलने के लिए ये क्या है आज फिर खाने में आलू पुष्पा जी मैंने आपको बोला था आज मुझे भेंडी चाहिए भेंडी मसाला वो भी स्पाइसी अरे डम का मार खिला सकते हो डम का खाना नहीं खिला सकती क्या छीन ले वो खाना भी छीन ले उससे अरे नहीं 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 आज तो ठीक है नेक्स्ट टाइम नहीं चलेगा हाँ बहुत महारा बहुत महारा जिंदगी जहनुम हो गई रे संतु क्या कैसे बवाल से छुटकारा पाए हम पुष्पा जी बस एक तरीका है किसी तरह से या कोई रिपोर्ट निकाल के बस इतना पता चल जाए ना कि लड़का है या लड़की तो उसी हिसाब से कोई डिसीजन लिया जा सके अब इस बात के बारे में अब आप ज्यादा सोचो मत आप काम में मन लगाओ हम सोचते हैं कि कैसे पता लगाएंगे की लड़का है या लड़की आप अब अब चलिए चलिए आइए इसको बोल ये जिस फरिश्ती का वेट कर रही है ना वो यहाँ है इसकी सारी प्रॉब्लम मैं चुटकियों में सॉल्व कर सकती हूँ अच्छा मैं बोलता हूँ पहले आप ये पैस फोड़ के दोगे शराब बहुत मारा बहुत कुत्ते के माफी पुष्पा जी खाना तो खाया ना अरे खाना नहीं आपका वो प्रॉब्लम है ना कि जानना है ना आपको लड़का है कि लड़की ये बंदी गिरोह में बंदी है ना हम्म वो आपको बताएगी हुँ? प्रेशर आया है मुझे आया है मैं जाके आता हूं सुनो फरमाई तुम हमको बता सकती हो हमको लड़का है या लड़की बड़ी आसानी से यही तो काम है मेरा एक आध मशीन और कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पता चल जाएगा कि लड़का है या लड़की सोच क्या रही हो देखो भाई डील बड़ी क्लियर है ऐसे तो बारह घंटे बाद मेरा वकील यहाँ आकर कोई ना कोई तमाशा तो खड़ा कर ही देगा लेकिन क्या है ना कि मैं ऐसा नहीं चाहती मैं स्कैंडल्स नहीं चाहती क्योंकि स्कैंडल्स मेरे प्रोफेशन के लिए ठीक नहीं है ना मैं चाहती हूं कि पुलिस खुद ब खुद मुझे बरी कर दे वो भी ऑफिशियली क्लीन चिट देकर आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूं देखिए मैं आपको बता दूंगी कि लड़का या लड़की बदले में आप मुझे इस सारे झंझट से बाहर निकालो हुँ? अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो अरे पंद्रह साल से हूं इस प्रोफेशन में थी यार समझी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गो देखो आयोगा नहीं चेक करो ठीक से मेन कनेक्शन चेक करो मेरे पास तुम जैसे ना रोज हजारों केसेस आते हैं सब जानना चाहते हैं कि क्या है हा? उनका वंश उनकी लेगेसी चलाने वाला लड़का या फिर ऐसे ही सर पर पोच पड़ने वाली लड़की क्या है ना पुष्पा जी लाखों करोड़ों का खेल है ये 
अच्छा चाहिए तो रखो नहीं चाहिए तो मैं हूं ना मैडम सर ये सब मैडम सर कुछ नया करने का ट्राई कर रही थी आप अपना बताइए मैडम सर हमें आपसे कुछ कहना था हाँ बोलिए आपको शक था ना कि वो डॉक्टर अर्चना जेंडर टेस्ट का क्राइम करती है हम्म वो करती है वो खुद हमसे कह रही थी कि यही कुछ औजार और मशीन मंगवाकर हमको बताएगी कि हमको लड़का होगा या लड़की बस बदले में हम उसको यहाँ से निकाले बिना कोई एफ के Uh, हाँ तो ये तो अच्छी खबर है ना पुष्पा जी uh, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और हमें शायद एक और मौका भी मिल जाए अर्चना नागर का कन्फेशन निकलवाने का नहीं मैडम सर हम ये टेस्ट नहीं करेंगे क्या मतलब मतलब ये कि कोई चाहे इसे गलती कहे या पाप लोग इसे ताने दें या गालिया हम इसे दुनिया में लाकर रहेंगे हम अपने बच्चे का जेंडर टेस्ट नहीं कराएंगे मैडम सर लड़का हो या लड़की ये हमारा बच्चा है और हम अपने बच्चे को इस दुनिया में लाकर ही रहेंगे फिर चाहे कुछ भी हो जाए सल्यूट है आपको पुष्पा जी आप जैसा होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए काश हमारे देश की सारी औरतें जो खुद कभी ना कभी इस सिचुएशन से गुजरती ही हैं आप जैसा सोच पाती और ऐसी हिम्मत पैदा कर पाती फिर मजा ले किसी की जो कोई एक मां से उसका बच्चा छीन ले। लेकिन पुष्पा जी अब वक्त आ गया है कि आपको सच पता चले और सच तो ये है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं ये सब एक नाटक था ये, ये क्या कह रही हैं आप हम गर्भवती नहीं हैं नहीं ये सारा नाटक रचा गया था अर्चना नागर से उसका कन्फेशन हासिल करने के लिए हुआ मैडम सर आपने बता दिया कि हम गर्भवती नहीं हैं <laughs> मगर हमको ना आपसे एक शिकायत है आप वो डॉक्टर के खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे और आपने हमको बताया क्यों नहीं अरे हम तो ऐसी अच्छी एक्टिंग कर लेते ना कि दो मिनट में उसे सारा कन्फेशन निकलवाते है कि नहीं हाँ और हाँ बच्चे का बाप चुना वो भी बुढ़ा नवाब तो का ऋतिक रोशन चुने आपके लिए आइडिया करिश्मा मैडम का ही था अच्छा हमको लगा ही था ये इतना वाहियात आइडिया ना इनके ही दिमाग से आ सकता है पॉइंट ये है कि हमें अर्चना नागर का कन्फेशन नहीं मिला कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हुआ भी था वो टेक्निकल एरर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया और पुष्पा जी आपकी आ, एक्टिंग स्किल्स को देखकर हम दोबारा रिस्क नहीं ले सकते सो so ऑनेस्टली हमारे पास अर्चना नागर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है ना कन्फेशन ना कोई रिपोर्ट और ना ही कोई एफआईआर। हम हार गए नहीं मैडम सर आप हारी नहीं है मैं लिखवाऊंगी एफआईआर। ये मेरा बच्चा है और मैं इसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगी मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी आप एक्शन लीजिए मैडम सर मैं लिखवाऊंगी एफआईआर मैं हूं आप सबके साथ
देखिए मैडम लास्ट वार्निंग देने आए हैं कानूनन बेल एक्सेप्ट कर लीजिए और हमारे क्लाइंट को छोड़ दीजिए कानूनन वरना भूल जाइए वकील साहब आपकी क्लाइंट तो गई लंबा एफआईआर बदल चुकी है बिल्कुल और अब कानूनन आपकी क्लाइंट पर सिर्फ चोरी का ही नहीं अबॉर्शन जेंडर टेस्ट और मेडिकल मेल प्रैक्टिस का भी इल्जाम है वो भी विटनेस के साथ पुष्पा जी जरा एफ रजिस्टर का उद्घाटन कीजिए यस मैडम सर सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह कानून का इंसाफ तो हो गया अब जरा इंसानियत का इंसाफ हो जाए जी मैडम सर इसलिए वकील साहब आप जल्द से जल्द अपने लिए एक नया क्लाइंट ढूंढ लीजिए हम जरा चाय पी कर आते हैं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos